ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം സി എസ് ഓൺലൈൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനായിട്ടുള്ള ഏട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐക്കണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് മുമ്പത്തെ വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൗണ്ടഡ് കോർണർ ഷേപ്പിലുള്ള ഐക്കൺ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ വേർഷനിലും മാറുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഇതിൽ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫയലിൽ ഞാൻ ന്യൂ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കണ്ട്രോൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മുമ്പത്തെ വേർഷനിൽ ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ട്രോൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടൂളിൽ ക്രോപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫയലിൽ സേവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് മുമ്പ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അതുപോലെ സേവ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാം സേവ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം സേവ് ചെയ്തപോലെ നമുക്ക് ഫയലുകൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോബിൻ്റെ ക്ലൗഡ് സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലും അഡോബിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വന്ന പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ നല്ലൊരു ടൂളാണ് ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിലുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ലേസോ എന്നുള്ളത് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലേസോ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഏകദേശം കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു സെലക്ഷൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടൂളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പ് നമുക്ക് ലേസോ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ടൂൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് മുമ്പത്തെ വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പുതിയ വേർഷനിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇതിന് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ലെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള വിൻഡോ ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറ
ബാങ്കിൻ്റെ റിമൂവ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂമിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഫയലുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാനറിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ കാലിക്കറ്റ് കേരള ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് സൂം ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് നമ്പർ ഇതിലുള്ള നമ്പർ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം വീണ്ടും തിരിച്ച് മുമ്പത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് തന്നെ സൂമിങ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വലിയ ബാനറുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പാൻ ചെയ്ത് പാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ലെയറാണോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സൂമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ സൂമിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക